们今天我们来玩诺亚方舟，一款玩法简单、全考验智商的桌游。游戏道具有一条方舟、诺亚和七只动物。我们要通过这些提示卡来确定七只动物在船上的位置。首先，诺亚在船头，这个位置是不变的。然后看这三幅图，长颈鹿和狮子在一起。注意这个朝向，狮子头朝后，这点也很重要。熊猫在河马前面，并且头对着河马。袋鼠在斑马前面。这样还没完，我们继续看提示。长颈鹿的前面还有其他动物。并且他们是可以面对面交流的，因为是两两一组，所以它的前面只可能是河马或者是斑马。而你看斑马，它是屁股对着它，是没办法交流的，所以很明显只能是河马。最后一幅图，狮子的后面还有动物，并且可以面对面交流，那么很明显这个袋鼠是在狮子后面的，这才是它们的相对位置。验证一下，五条线索都符合吧？是不是感觉很简单？不要急啊，真正难的在这些大尸体。这大师题就四张，我们就玩这最难的一张。这次有六个线索，熊猫在牛前面，并且隔了两只动物。长颈鹿和狮子后面至少两个空位。袋鼠和斑马是面对面的。再看最后两个线索，狮子前面有人或者动物跟它交流，而诺亚后面也有一只动物与它面对面。那是不是可以理解为狮子在第一个？那这两个空位就只能放代码。代码啊呸，袋鼠和斑马。那长颈鹿放最后一个，这不对呀、啊。长颈鹿后面最少还有两只动物，可能排在第一位的三只动物，狮子已经排除了。长颈鹿的朝向不对，那只能是熊猫喽。那这两只动物就放到最后，因为它们俩是不能放最后的。再根据狮子前面有动物与它交流，那狮子放这个位置，长颈鹿放这里，不然的话它跟熊猫无法交流，没错吧？六个线索全部符合 ，nice。可能有人觉得还是很简单，那话不多说，有本事把这题解出来，评论区等你哦。